んにちはいかがお過ごしでしょうか、えー、今実は私はねあの少しだけ日本に帰国していて大阪に来ています、えー、そこで今ね大阪で気になっているヴィンテージストア巡りをしたいと思っています長い年月が経ったからこそ出せる色合いだったりね抜け感そしてもう今現在はねあの製造していないアイテムも含め自分だけのね一点物を見つけた時の喜びっていうのはあのヴィンテージショッピングならではだと思っています、えー、私はねあのハンドバッグが大好きなんですけど実は今あの次ねエルメスのハンドバッグで購入することがあるとすればあのヴィンテージの中からねあの一つ欲しいスペックがあって、えー、今日はそれも含めてねいい出会いがあればなと思います、えー、それでは行ってきます<音楽>こちらは大阪の観光名所にもなっている震災橋筋商店街にあるアリューです震災橋駅から徒歩6分で到着します1階がヴィンテージバッグ、アクセサリー2階以降がアパレルフロアとなっていて人気のハイブランドが種類豊富に並べられていますは全体的にとても商品の保存状態がいいものが多かったですそして特にエルメスのコレクションは圧巻でした
ても楽しみにしていたエディ大阪ですもともとオンラインで見ていてとても気になっていましたが前回の東京のヴィンテージストア巡りの時に時間がなくなって行けずじまいになっていて今回は大阪で絶対に行きたいと思っていたお店の一つです。こちらの店舗は昔ながらの蔵造りの日本家屋を改装しヴィンテージとモードを掛け合わせたオリジナルの世界観でヴィンテージの魅力を発信しています。こちらのアウラヴィンテージは世界中の名作名品が集結していてなんと梅田にある本店をはじめ英国パリミラノニューヨークと各国のアイテムが店舗別に分かれているそうで今回はアウラパリとそのお隣に隣接するアウラミラノに行ってきました今回アウラヴィンテージは視聴者様に教えていただき楽しみにしていたお店の一つです。
個人的にはジャケットがめちゃくちゃ可愛いと思いましたそれに他のヴィンテージストアと比較すると価格がリーズナブルで状態のいいハイブランドのアイテムが魅力的でしたハイブランドのヴィンテージのお洋服を探している方にはおすすめですこちらは大阪本町にあるヴィンテージセレクトショップウィローですこちらも行ってみたかったお店の一つでしたが残念ながらクローズしていましたし大阪の定番グルメといえばお好み焼きだと私は思っていてこの日の夕飯はお好み焼きを食べに行きました久しぶりのお好み焼きでお店の方が目の前の鉄板で焼いてくれるっていうのが嬉しくて出来上がるのが待ち遠しかったです次で仕上げます。はーい出来上がりましたので、あとかつお節、青のりお好みでどうぞ。はい、ありがとうございます、はい。そして、こちらのお好み焼きは、とても美味しかったんですが。初めてこんにゃくが入ったお好み焼きをいただきました。関西風スタイルでしょうか。私はこんにゃくが大好きなので、ハマりました。さて本日ラストは日本でアパレルとライフスタイル事業を大きく展開しているベイクルーズグループが運営しているデクーベルトというヴィンテージストアです私は以前からインスタグラムを見ていて気になっていましたシャネルやエルメスなど人気ブランドを中心にバッグ、スカーフ
アクセサリーなど一点物を扱っています日本に帰国すると必ず行きたいのが旅館です今日は今から佐賀県唐津市にある玄界灘の新鮮な海の幸を味わうことができる旅館に行ってきますこちらの旅館はなんと昭和43年創業の老舗旅館ですこの近辺はかつて巨大な城と城下町があったそうでそのため130を超える陣跡が今も残されているそうです手頃なお酒ですが地酒なのでここでしか味わえませんどうぞありがとうございます酒好きの妹のチョイスですありがとうございますいただきます、はい、ありがとう辛口だなですね、はい、お料理に合いますねはい、イカシュウマイに合います新鮮な海の幸に噛むのも忘れてしまうほどしっとりと柔らかな佐賀牛どのお料理もお酒も美味しくて贅沢な時間でした今回も日本のグルメを堪能し家族との幸せな時間を過ごしました毎回日本の動画では言っていますが日本の温泉と食ホスピタリティそしてトイレの設備と綺麗さは世界一だと思っています最後に今回妹に無事ピコタンを渡すことができました今日の動画をここまでご覧いただきありがとうございます皆様良い一日をお過ごしください。<音楽>